Mimi bwana. Kusema ukweli. Ili jambo lilikuwa ni ni Unaweza kuwa na labda na ndoto nyingi, si ndio? Lakini jambo hili lilikuwa ni moja kati ya ndoto zangu ambazo baada ya kupata umri wa kujitambua nafikiri nilipenda sana kulifanya. Lakini sikuwa najua ibada ya umra. Nilichokuwa najua kipindi hicho mimi ni kuna ibada ya, ya hija peke yake. Na watu ambao wana, wanasafiri kwenda kwenda maka wanaenda kuhiji peke yake. Kwa sikuwa najua kwamba kuna ibada ya umra. Lakini ilikuwa siku moja ni ndoto yangu na mpaka leo ni kwamba ndoto yangu mimi siku moja niweze kuhiji. Nikishakuwa tayari. Lakini baadaye baada ya, ya kuanza kujua mambo mengi baada ya kupata ufahamu mkubwa nikajua kumbe kuna ibada nyingine ya umra ambayo unaweza kwenda kuifanya na na, na sio hija. Kwa hiyo likanishawishi na kuona okay kumbe naweza kwenda kufanya umra. Naweza kwenda kufanya umra na nikauli na isiwe hija ambayo itaweza kunifanya ni yani achane na vitu vingi sana kwa sababu ndo, ndo ibada kubwa. Kwa hiyo baada ya, ku, ya kuona ile jambo nikawa nalifikiria kulifanya siku moja nalifikiria kulifanya baada ya baada ya ku baada ya, ya genki baada ya kwenda genki nikakutana na na Omar nikamwambia kama ilikuwa kama utani nikamwambia nika mi na na, 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 na ndoto za kwenda maka yani napenda kwenda maka napenda kwenda maka kwa sababu ni muislamu kama mimi kwa hiyo tunazungumza hivyo vitu actually napenda kwenda maka akanambia lakini tunaweza tukaenda nikamwambia kweli eh hey, tunaweza tukaenda tutapanga tutapanga labda likizo moja tutaenda chap tu twende tukaone kwa sababu hata mimi mwenyewe nafikiria kwenda kwa sababu naye alikuwa hajawahi kwenda basi sawa ilikuwa ni kama mwa, kama miezi mi, sita hivi kabla ya likizo basi sawa tukao tunaendelea tukao tunapiga story hivyo tukiona labda labda picha picha au video za, za kutoka maka kwa sababu watu wana posti nini tunatumiana umeona jinsi kulivyo na nini na nini itakuwa ni, ni, ni experience nzuri sana tukienda na nini basi ndio tukao tunaendelea kuishi hivyo baada ya kufika likizo jamaa kiukweli kwamba mi kwa, 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 kwa upande mwingine ni mvivu mvivu sana wa kufanya matukio lakini jamaa ali 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 alinisaidia sana. Yaani sana kwa kiasi kikubwa kwa sababu yeye ndo aliyezichukua passport, akatafuta mawakala ambako tunaweza tukapata 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 visa za kwenda kule. Akatafuta 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 jinsi ya kwa wale mawakala pia kuna ni, ni kiasi gani mnalipa wanawatafutia wanawatafutia tiketi za ndege pamoja na nini. Yaani ni mtu ambaye aliorganize karibu safari nzima. Japo mimi nilimpa ile idea kwamba twende kule lakini at the end ilipokuwa imefika likizo yeye ndio aliorganize ile issue nzima yote mpaka mimi nikapata visa ikafikia time tunasafiri kwao baada ya baada ya baada ya kwenda kule kwa kweli nilijisikia furaha sana ni kitu ambacho nilikuwa siku zote nakiwaza ni kwenda kuona ile sehemu ikoje na ilikuwa ni so amazing yani katika katika safari ambazo katika safari ambazo imesafiri Sasa kusema nimesafiri sana au kidogo. Lakini safari ile ndio safari ambayo yani nilijisikia tofauti, yani moyo wangu ulikuwa una faraja, yani kuwa pale, kuona vile vitu, ku experience vile vitu. Yani ilikuwa amazing. Yani siwezi kukwambia ni kiasi gani ilivyokuwa nzuri, yani jinsi nilivyojisikia nilivyosafiri kwenda kule. Na ni vitu vingi sana niliviona. Na nijaribu kujua vitu vingi sana, lakini ilikuwa ni safari ambayo nilifurahi, yani sana kwa kiasi cha mwisho kabisa.